E durante a fase da pandemia, né, do que nós vivemos, houve, é, houveram unidades de, de tratamento de queimaduras que fecharam. Não tiveram Já não existe tanto. Nem não fecharam. Nem não fecharam. Não fecharam. Então, o suporte aqui no Brasil ele é bem deficitário. Tanto é que a, a SBQ está tentando colocar o tempo todo na mídia informações, eles têm eventos gratuitos, toda quarta-feira de reunião clínica é muito legal muito de legal, assistir. Muito legal, quem puder participar. É, cursos, é, eles, eles lançaram livros para criança agora essa semana. É, de de orientações. De orientações. Então, eles estão vindo com uma carga muito grande de mostrar para a sociedade o que é uma queimadura, saber identificar pelo menos o básico, e, Enfim, e eles porque... dão lá como, como prevenir? Uh, Muito. Não. Nós estamos no mês, no junho laranja, né? Que Isso, nós chamamos, é. que é o mês da queimadura de prevenção. prevenção. Dia 6 de junho é o mês considerado aí de conscientização e de prevenção de queimaduras. Então, eles já trabalham todos os meses. Esse agora, cada vez mais, né? Houve uma intensificação sim, sim. ainda maior de informações. Mas é muito legal. Tem cartilhas, tem gibi da Turma da Mônica, que ele já é antigo. Eles lançaram um... Até eu coloquei aqui o livro As Aventuras de uma Pipa Prevenindo Queimaduras. Foi essa semana, se não me engano. Assim, em termos de prevenção e... Caso, caso aconteça, é caso, caso né? Caso então acontece, também é existe essa orientação. Sim, porque eles falam que prevenir é o melhor remédio. É, mas não, é, sem é, dúvida, para qualquer é, é, informação é o melhor remédio. 